สวัสดีครับแฟนเพจ Follower ของ English Look Up ทุกทุกคนนะครับกลับมาแล้วนะครับมาต่อมาต่อกันเรื่องของ Conditional ที่เราค้างไว้เมื่อคราวที่แล้วนะครับเราไปพาร์ทที่1จบไปแล้วนะครับพาร์ทนี้พาร์ทที่2จะคุยเรื่อง Second Conditional นะครับมาดูกันว่าเป็นเป็นยังไงนะครับมาดูเช็คลิสต์ของเรานะครับเมื่อคราวที่แล้วเราพูดถึง zero แล้วก็ first conditional ไปแล้วใช่ไหมครับครั้งนี้เราจะมาพูดถึง second conditional มันจะเป็นยังไงนะครับมาดูกันครับมาดูโครงสร้างกันก่อนดีกว่านะครับโครงสร้างของ second conditional เป็นแบบนี้นะครับก็มี if มาเลยขึ้นต้นนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าพาร์ทนี้นะครับจะเป็น if clause และก็อีกพาร์ทหนึ่งก็จะเป็น result clause เหมือนครั้งที่แล้วนะครับแต่จะต่างกันตรงที่ว่านะครับพอเป็น second conditional นะครับ if clause จะเป็น past simple จะเป็นโครงสร้างแบบ past simple ซึ่งก็คือมีประธานแล้วก็มีกริยาช่องที่2ใช่ไหมครับส่วน result clause ก็จะมีคำว่า would นะครับแล้วก็ตามด้วย infinitive นะครับต่อไปนะครับผมจะเขียน v0 นะครับแทน infinitive นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำนะครับจะได้ไม่ต้องเขียนยาวๆด้วยนะครับเพราะว่าเรามี v1 v2 v3 ไปแล้วนะครับก็ใช้ v0 แทน infinitive คือกริยาที่ไม่ผันใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของ result clause นะครับก็มีประธานตามด้วย would ตามด้วย infinitive นะครับนี่เราใช้ยังไงนะครับก็รูปประโยคก็จะเป็นอดีตนะครับแต่ความหมายมันไม่ใช่อดีตนะครับตรงนี้จะเป็น past simple ใช่ไหมครับแต่ว่าความหมายของมันจะไม่ใช่อดีตแล้วเป็นยังไงนะครับมันก็ใช้กับปัจจุบันนี่แหละนะครับแต่มีความหมายเชิงสมมุตินะครับสมมุติว่าถ้าแบบนี้จะเกิดแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้สมมุติแบบนี้นะครับมาดูตัวอย่างประโยคกันครับ If I had enough money, I would buy a new car. ถ้าถ้ามีเงินเยอะเนี่ยถ้ามีเงินพอนะครับก็จะซื้อรถคันใหม่ใช่ไหมครับก็จะซื้อรถคันใหม่แต่ถ้าเขาพูดแบบนี้นะครับใช้ประโยคในลักษณะแบบนี้แปลว่าเขาไม่ได้มีเงินพอที่จะซื้อรถคันใหม่แต่สมมุติว่าถ้าเขามีเขาก็จะซื้อคันใหม่นั่นเองนะครับรูปประโยคมันเป็นอดีตแต่ความหมายไม่ได้เป็นอดีตนะครับความหมายก็เป็นปัจจุบันนี่แหละนะครับก็จะเป็น past past simple ใช่ไหมครับประธานแล้วก็ตามด้วยกริยาช่องที่2ซึ่งตรงนี้ก็เป็นช่องที่2ของ have ใช่ไหมครับแล้วก็อีก clause หนึ่งซึ่งเป็น result clause ก็จะเป็นประธานตามด้วย would ตามด้วยกริยาซึ่งเป็น v v ศูนย์นะครับก็คือ infinitive นั่นเองนะครับอีกลักษณะหนึ่งของการใช้นะครับนอกจากจะใช้กับปัจจุบันแล้วใช้กับอนาคตได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ใช้กับอนาคตจะเป็นยังไงก็เป็นเหตุการณ์ที่ดูท่าแล้วจะเป็นไปไม่ได้ง่ายนะครับแปลเป็นไปได้ยากนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบนั้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับก็จะมีผลของเงื่อนไขที่เราเซตไว้ใช่ไหมครับแล้วก็ก็จะมีผลของมันนะครับแต่เป็นเหตุการณ์ที่เป็นในอนาคตแต่ละเราก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่ามันเป็นไปได้ยากเช่นถูกรวันที่1อะไรทํานองนั้นนะครับมาดูตัวอย่างประโยคครับ if I want a lot of money I'd buy a big house นะครับถ้าผมถูกรางวัลได้เงินมาเยอะๆเนี่ยนะครับผมก็จะซื้อบ้านหลังหลังใหญ่เลยนะครับผมก็จะซื้อบ้านหลังใหญ่สักหลังหนึ่งนะครับก็ตรงนี้เหลือแต่ดีก็คือบูธนั่นเองนะครับเป็นรูปย่อของมันนะครับทีนี้นอกจากประเด็น2ประเด็นที่เราพูดไปก็คือเป็นเหตุการณ์สมมุติใช้กับปัจจุบันแล้วก็ใช้กับอนาคตใช่ไหมครับอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องพูดถึงก็คือคำว่า wish นะครับ wish ตัว c uh, s h นี้ออกเสียงยาวๆหน่อยนะครับเป็น sh นะครับถ้าออกเสียงสั้นมันจะกลายเป็นตัว c h ไปนะครับก็เอามาใช้แล้วก็จะมี clause ตามหลังคำว่า wish นี้นะครับมันเป็นยังไงมาดูกันดีกว่านะครับก็คือไม่ได้ใช้แสดงความต้องการนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะแปลคาว่า wish ตัวนี้แปลว่าปรารถนาหรือหวังหรืออยากจะให้มันเป็นนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยนอกจากจะแปลอย่างนั้นแล้วเนี่ยในโครงสร้างประโยคแบบนี้นะครับมันจะให้ความหมายหรือความรู้สึกของความไม่สมหวังนะครับคือปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างหนึ่งแต่ความต้องการของเราที่อยากจะให้มันเป็นมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงสิ่งที่สมมุติขึ้นมานะครับอ่านจากคาอธิบายตรงนี้อาจจะงงๆนะครับมาดูรูปประโยคกันดีกว่านะครับตัวอย่างประโยคนะครับ I wish I was better looking นะครับก็เขาก็หวังหวังว่าอะไรแฝดตรงนี้เป็นตัวเชื่อมนะครับเป็น conjunction นะครับแปลว่
คาดหวังหรือปรารถนาที่จะมีหน้าตาดีนะครับซึ่งคําว่าแดดนะครับสามารถที่จะละก็ได้ละไว้ก็ได้ไม่ต้องใส่ไปก็ได้นะครับสำหรับประโยคที่อาจจะไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่นะครับอีกสักอันหนึ่งนะครับ I wish that I was very rich นะครับก็หวังว่าจะรวยนะอยากจะรวยนะครับแต่ก็ทั้งหมดนี้เป็นเหตุการณ์ที่สมมุติขึ้นนะครับปัจจุบันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับก็เลยต้องใช้ I wish นะครับต้องเป็นตามด้วย clause ด้วยนะครับหรือไม่ต้องตามด้วย clause ด้วยนะครับทีนี้มาพูดถึงกรณีต่อไปนะครับเราจะพูดถึง to be นะครับหรือ work to be นะครับปกติถ้ามันอยู่ในโครงสร้างที่เป็นอดีตนะครับสำหรับประธานที่เป็น I he she it นะครับ work to be รูปของมันที่ใช้ก็คือเป็น was ใช่ไหมครับแต่ในกรณีที่มันมีแค่รูปที่เป็นอดีตเนี่ยแต่ความหมายไม่ได้เป็นอดีตนะครับเรากำลังพูดถึง second conditional ใช่ไหมครับก็คือเราอนุรมณ์ได้นะครับให้สามารถใช้ word ก็ได้ใช้ was ก็ได้อันไหนก็ได้นะครับปกติถ้าจะให้มันถูกจริงๆก็คือ was ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเป็น word ก็ไม่ว่าอะไรกันนะครับเพราะว่ามันเป็นประโยคในลักษณะของ second conditional นะครับไม่ใช่ประโยคที่เป็นอดีตจริงๆนะครับมาดูตัวอย่างประโยคนะครับ if I were a millionaire นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นเศรษฐีนะครับ I'd buy a bigger house นะครับผมก็จะซื้อบ้านหลังที่ใหญ่กว่ากว่านี้อีกนะครับถ้าเป็นเศรษฐีเนี่ยจะซื้อหลังใหญ่กว่านี้นะครับก็ I were ก็ได้นะครับปกติถ้าเป็นรูปอดีตจริงๆเราก็จะจะ,จะใช้ I was I was ใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ใช้ I were เพราะว่ามันแค่แค่ยืมรูปมาแต่ความหมายมันไม่ได้เป็นอดีตนะครับโอเคต่อไปครับ I wish I were good looking นะครับก็ปรารถนาที่จะหน้าตาดีนะครับแต่ว่ามันไม่ดีก็เลยต้องใช้รูปประโยคแบบ second conditional นะครับก็เป็น I were นะครับทีนี้มาดูสำนวนนะครับสำนวนที่ว่า if I were you นะครับ if I were you ถ้าผมเป็นคุณนะครับใช้ในกรณีที่เราต้องการที่จะแนะนำให้คำแนะนำใครสักคนหนึ่งเพื่อนเราหรือคนที่เรารู้จักเราก็จะพูดว่า If I were you, ถ้าผมเป็นคุณนะครับอันนี้ก็อย่าไปเปลี่ยนเขานะครับก็ใช้ไปตามนี้เลยนะครับก็จะเป็น If I were you, I'd go to the police นะครับถ้าผมเป็นคุณผมไปแจ้งตำรวจแล้วนะครับไม่มันนั่งรออยู่อย่างนี้หรอกอ่าลักษณะแบบนี้นะครับมาทําแบบฝึกหัดกันดีกว่านะครับวันนี้มีมาฝาก2แบบฝึกหัดนะครับอันแรกนะครับมาดูกันว่าเขาให้เราทําอะไรนะครับเขาบอกว่า complete these sentences เราต้องทําประโยคเหล่านี้ให้สมบูรณ์นะครับประโยคเหล่านั้นก็มีอยู่5ข้อตรงนี้นะครับเขาก็จะมีส่วนหนึ่งที่มันหายไปแล้วเขาก็จะให้คําในวงเล็บมานะครับข้อที่1น,นะครับเขาให้คําว่าชีกระดูมานะครับเรามาอ่านประโยคแรกกันดีกว่านะครับ if s u p a didn't have to work In the evenings, she do more exercise. อ่นะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูก่อนว่าเมื่อกี้เราบอกไปว่าประโยคแบบ second conditional นั้นนะครับมันมี2 part 2 clause ด้วยกัน clause ที่เป็น if clause กับ clause ที่เป็น result clause ใช่ไหมครับ if โผล่มาแล้วนะครับแสดงว่าอันเนี้ยเป็น if clause นะครับพอ if clause มันขึ้นต้นนะครับมันจะต้องมีต้องมีเครื่องหมาย comma ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็อีก clause หนึ่งก็จะเป็น Result clause ซึ่งจะต้องมีคำว่า would you ใช่ไหมครับทีนี้มาดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงประธานมีหรือยังนะครับก็มี she นะครับทีนี้ก็ขาด would เราก็เติม would นะครับแล้วกริยาล่ะครับกริยาก็ do นะครับต้องเป็น infinitive ด้วยนะครับ infinitive ของ do ก็คือ do นั่นแหละนะครับก็เลยออกมาเป็น she would do more exercise ก็คือจะออกกำลังกายมากขึ้นนะครับถ้าไม่ไม่ต้องทำงานตอนเย็นนะครับก็จะออกกำลังกายให้มากขึ้นนะครับสังเกตว่า didn't have to work ไม่จำเป็นจะต้องทำงาน in the evenings ตอนเย็นนะครับมันเป็นรูปอดีตใช่ไหมครับแต่ว่านะครับเรากำลังใช้ if you นะครับเป็น second conditional ใช่ไหมครับดังนั้นจึงไม่ได้มีความหมายที่ชี้ไปในอดีตแต่เป็นปัจจุบันนี่แหละแต่การใช้ลักษณะแบบนี้มันเป็นการให้ความหมายเชิงสมมตินะครับไม่เป็นจริงนะครับมาดูข้อที่2ครับสุนันทานะครับ w o n t go to work by car if uh, if มาข้างหลังนะครับแสดงว่าประโยคนี้นะครับ if clause มาต่อท้ายเป็นเป็น clause ที่2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อมัน
มาต่อเป็นคลอสที่2มันไม่จําเป็นจะต้องมีคอมมาแล้วนะครับก็วูดโผล่มาแล้วนะครับอันนี้แสดงว่าเป็น result clause เขาเอา result clause ขึ้นก่อนนะครับ clause หลังจะเป็น if clause if มาแล้วนะครับประธานอยู่ไหนประธานอยู่ในวงเล็บคือ she นะครับ if she แล้วก็กริยานะครับจำเป็นจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นช่องที่2ก็คือ lift them ed นะครับก็จะเป็น if she lived near bts นะครับก็สุนันทาจะไม่เอารถไปทำงานนะจะไม่ขับรถไปถ้าเขาเนี่ยอาศัยอยู่ใกล้กับ bts นะครับโอเคข้อที่3ครับไพ่บูนนะครับ won't be overweight ก็จะยังไงครับน้ำหนักไม่เกินนะครับ if นะครับ if อยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่าตรงนี้ก็เป็นประธานแล้วก็ตามด้วยกริยาช่องที่2นะครับก็คือ he นั่นเองแล้วก็กริยาก็คือ eat ต้องเปลี่ยนเป็นช่องที่2แต่เพอเอิญว่านะครับมันมีคำว่า not มาอยู่ด้วยนะครับ eat เป็นคำกริยาแท้นะครับจำกันได้ใช่ไหมครับว่ากริยาแท้คือกริยาที่มันมีความหมายกินมันมีความหมายในตัวเองนะครับการที่จะทำให้คลอสที่มีคำกริยาแท้เป็นคำเป็นคลอสที่เป็นคำถามหรือปฏิเสธจำเป็นจะต้องมี verb to do มาช่วยใช่ไหมครับแล้วพอเป็น verb to do มาช่วยเวลาเราจะผันให้มันเป็นโครงสร้างตาม t e n d e n c e นี้อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะต้องผันที่ตัวกริยาช่วยตัวนั้นก็คือ verb to do นะครับเราจะไม่ผันตรงตัวคำกริยาแท้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าตาที่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ if he didn't eat so much นะครับถ้าไพ่บูนเนี่ยจะไม่น้ําหนักเกินนะครับถ้าเขาไม่กินเยอะเกินไปนะครับเราจะผันตรงที่กริยาช่วยนะครับเราไม่ผันตรงที่กริยาแท้นะครับต่อไปครับข้อที่4นะครับ if w i c h a r didn't uh, didn't live in an apartment ถ้าวิชาไม่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์นะครับแสดงว่าอันนี้ if clause อีก clause หนึ่งเป็น result clause นะครับก็มีประธานคือ he นั่นเองนะครับขาด would เราก็ต้องเอา would ไปใส่ใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยคำกริยาซึ่งเป็นรูปของ infinitive ก็คือ have นั่นเองก็จะเป็นแบบนี้นะครับ he would have a dog นะครับถ้าถ้าวิชาเนี่ยเขาไม่ได้อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์แสดงว่าถ้าเขามีบ้านเป็นของตัวเองหรือ,อมีบ้านเดียวนะครับอยู่บ้านเดียวนะถ้าอยู่คอนโดเนี่ยเขาก็ไม่ให้เลี้ยงสุนัขอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าอยู่บ้านถ้าอยู่บ้านเดียวสามารถเลี้ยงได้เนี่ยแต่เขาอยู่ในอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมครับเขาเลยเลี้ยงเลี้ยงสุนัขไม่ได้นะครับถ้าเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในอพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาจะจะเลี้ยงหมานะครับจะเลี้ยงสุนัขนะครับต่อไปข้อที่5ครับพาดานะครับ if if โผล่มาก่อนเลยแสดงว่าตรงนี้เป็น if clause ถูกไหมครับแล้วก็อีกคลอสหนึ่งก็เป็น result clause ซึ่งต้องมีประธานตามด้วย would ตามด้วยกริยาซึ่งเป็นรูป infinitive แต่อีกแล้วครับมันมีคำกริยาแท้นะครับมันมีประโยคมันมีคำว่า not มาจะเปลี่ยนอะไรไหมนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่า would ยังไงก็คือ would นะครับ would not ก็คือ would not ไปเลยมันมันตายตัวอยู่แล้วนะครับไม่เหมือนอันแรกอันแรกมันเป็น did เนาะอันนี้เป็นเป็นเป็นเป็นคลอสที่เป็น result clause ซึ่งมี would เป็นกริยาช่วยอยู่แล้วก็เอา not ไปเติมหลัง would ได้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น infinitive ของมันอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ if Pada wanted to be healthy he would not smoke he would not smoke นะครับแบบฝึกหัดต่อมานะครับเขาบอกว่า imagine นะครับให้จินตนาการนะครับให้จิ้นไปหน่อยหนึ่งว่า how life nowadays could be better นะครับก็คือชีวิตเนี่ยทุกๆวันนี้มันสามารถจะดีขึ้นได้นะครับ complete the sentences using the words in brackets นะครับให้ทำประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้คำในวงเล็บนะครับ and any other words you need แล้วก็คำอื่นๆนะครับที่มันจำเป็นนะครับเราก็หาเอาแถวๆนี้แหละฮะมันก็มีมาไม่กี่คำที่เราสามารถเอาดึงมาใช้ได้เลยก๊อบๆเข้ามานะครับก็อันแรกนะครับเขาให้บริบทมาบอกว่า there are too many cars มีรถเยอะนะครับ the city Is very polluted. แล้วก็เมืองเนี่ยมันก็เป็นมลภาวะเนาะมีมลภาวะเยอะนะครับเขาให้คำในวงเล็บมาก็คือ fewer นะครับก็คือน้อยลงนะครับประมาณว่า I wish there จุจุด then the city won't be very polluted นะครับ there มีคำว่า there แสดงว่ามันก็ต้องคล้ายๆกับบริบทที่เขาให้มาเขาใช้คำว่า there are แปลว่ามีนะมีรถนะมีรถเยอะเกินไปนะครับอันนี้ก็ต้องเป็น there are เหมือนกันแต่เพราะเอิญว่ามันอยู่ในลักษณะการใช้นะครับที่เป็น second conditional เพราะฉะนั้นจะเป็น there are ก็ไม่ได้ก็ต้องเป็น there were ใช่ไหมครับ I wish there were there were อะไรครับ fewer cars นะครับ then the city wouldn't be very polluted นะคร
ต่อไปข้อที่2นะครับ People drive too fast คนเนี่ยขับรถเร็วเกินไปนะครับ So ดังนั้น there are a lot of accidents มี accidents เกิดอุบัติเหตุนะครับเกิดขึ้นมาเยอะนะครับทีนี้ I wish people จุดจุดจุด then there would be fewer accidents นะครับก็จะมีมีอะไรครับมี accident น้อยลงนะครับเขาให้คำว่า more slowly นะก็เดาๆได้ก็ต้องใช้คำว่า drive อยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือขับรถให้ช้าลงนะครับ I wish people มีประธานมาแล้วนะครับขาดแค่อะไรครับกริยานะครับซึ่งต้องเป็นช่องที่2ด้วยนะครับจาก drive ก็เป็นช่องที่2ก็กลายเป็น drove นะครับ I wish people drove more slowly ก็ใช้คำที่เขาให้มาสักนิดนึงนะครับต่อท้ายเข้าไป then there would be fewer accidents นะครับข้อที่3ต่อมาเลยนะครับ people watch too much TV นะครับคนเนี่ยดูทีวีเยอะเกินไปนะครับ so ดังนั้น they don't have much time for reading นะครับดังนั้นพวกเขาเลยไม่มีเวลามากสำหรับการอ่านนะครับคำในวงเล็บที่เขาให้มาก็คือ more more อะไรนั้นอะไรมากขึ้นก็มาดูบริบทนะครับ if people watched less TV ถ้าคนดูทีวีน้อยลงนะครับ less มันก็คงตรงข้ามกับ more นะครับก็คือน้อยลงนะครับดูทีวีน้อยลง they จะแต่งยังไงดีแต่งว่าพวกเขาก็จะมีเวลาอ่านหนังสือมากขึ้นอย่างนี้ไหมนะครับมีคำว่ามีนะครับ they มาละนะครับตรงนี้เป็น if clause ตรงนี้ต้องเป็น without clause ต้องมีคำว่า would แน่นอนนะครับ they would would อะไรครับมีก็คือ have ใช่ไหมครับ have more time to read นะครับหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ they would have more time to read หรือ for reading ก็ได้นะครับเอาไหนก็ตามสบายเลยนะครับ if people watched less TV they would have more time to read they would have more time to read นะครับต่อมานะครับข้อที่4 children นะครับ have bad teeth นะเด็กเนี่ยฟันผุนะครับ bad teeth นี่คือฟันผุนะครับ because they eat too many sweets นะครับเพราะว่ากินลูกหวานกินขนมเนี่ยเยอะนะครับคำว่า sweets นี่เป็นภาษาของคนอังกฤษนะครับถ้าเป็นคนอเมริกันเขาจะบอกว่า candy นะครับ candy นะครับเขาให้คำในวงเล็บหมาคือ fewer นะครับ fewer ก็คือน้อยลงนะครับเขาบอกว่า children would have better teeth เด็กๆเนี่ยจะมีฟันที่ดีขึ้นนะครับก็คือฟันจะไม่ผุเนี่ย if if มาตรงข้างหลังนี้นะครับ if they they ก็มาแล้วนะเป็นประธานนะครับทีนี้ขาดกริยาช่องที่2นะครับก็เอาอะไรดีนะครับถ้าพวกเขากินน้อยกินขนมน้อยลงใช่ไหมครับก็ eat ละกันช่องที่2ก็จะเป็นอะไรครับ eat fewer sweets นะครับ fewer ใครคำว่า fewer มานะครับ children would have better teeth if they ate fewer sweets นั่นเองนะครับโอเคหมดแล้วแค่นี้นะครับเราผ่านในเรื่องของ second conditional ไปครั้งหน้านะครับเราจะมาพูดถึง third conditional นะครับมันจะเป็นยังไงก็ติดตามกันครั้งหน้าละกันสำหรับครั้งนี้ก็สวัสดีครับ